బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా ఆయుర్వేద గుణాలున్నా బీ బెటర్ వాడండి తగ్గండి ఆర్డర్ కే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ క్లిక్ చేయండి హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు చాలా మంది ఈ మధ్య కాలంలో క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందంటారు మళ్ళీ విజువలైజేషన్ క్లాస్ సో మొన్నే ఒకటి అయిపోయి చేసాం విజువలైజేషన్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు కొత్తగా పద్దెనిమిదవ తేదీన ప్రత్యేకంగా విజువలైజేషన్ క్లాసు సెల్ఫ్ హీలింగ్ కోసం శివరాత్రి రోజు అవును శివరాత్రి రోజు కొన్ని సాధారణంగా శారీరక సమస్యలు ఉంటాయి ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడడం చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు సాధారణంగా చాలామంది ఎదుర్కొనే శారీరక సమస్యల నుంచి బయటపడడం విజువలైజేషన్ ద్వారా ఎలా సాధ్యమవుతుందో ఆ రోజు స్పెషల్గా విజువలైజేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ హీలింగ్ని పొందే మార్గాన్ని ఈజీగా మేము అందిస్తున్నాం ఆ రోజు స్పెషల్ క్లాస్ వన్ డే స్పెషల్ క్లాస్ వన్ డే చాలామంది అటెండ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా క్లాస్ డిజైన్ చేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను నేను మార్నింగ్ ఉంటుందా ఈవినింగ్ ఉంటుందా సార్ అంటే చాలామంది అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఈ హీలింగ్ గురించి అడిగారు ఈ హీలింగ్ గురించి మనం ప్రత్యేకంగా విజువలైజేషన్ చేసి వాళ్ళకి ఆ ఫలితాలని అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఆ రోజు రాత్రి చాలామంది సిద్ధంగా ఉంటారు మేల్కొని మనకు కూడా సరైన సమయం ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఉంటుంది ఆ టైం కరెక్ట్గా మనం మళ్ళీ ఇన్ఫామ్ చేస్తాం వాళ్ళకి ఓకే ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కింద కనిపించే నంబర్ ఫోన్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు చాలామంది వన్ డే స్పెషల్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అండి అంటే అదొక చట్టం లాగా ఇరుక్కుపోయి అక్కడే బతికేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు దీని కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు అసలు సో నారాజు కూడు గుడ్డ నీడ మనిషికి కనీస అవసరాలు అయితే కాలం మారింది ఇప్పుడు కూడు గుడ్డ నీడ వైఫై కనీస అవసరాలు అయిపోయాయి ఫిజికల్గా అంటే ఇప్పుడు భోజనం లేకపోయినా పర్వాలేదు ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు కానీ చేతిలో మొబైల్ వైఫై కనెక్షన్ ఉంటే ఇంకా కనీస అవసరాలు తీరినట్టే ఈ కనీస అవసరాలన్నీ మన శారీరక భద్రత గురించి మాట్లాడతాయి అంటే మన శరీరాన్ని భద్రంగా ఉంచుకోవడానికి కూడు నిలబెట్టుకోవడానికి అంటే మనం బ్రతికుండాలి కాబట్టి గుడ్డ మన శరీరాన్ని కప్పుకోవడానికి వాతావరణంలో ఉన్న తేడాలని వాటి నుంచి కాపాడుకోవడానికి శరీరాన్ని నీడ పైనుంచి వర్షం ఎండ రాకుండా ఉండడం కోసం నీడ ఇవన్నీ శరీర భద్రతను కల్పించే మాటలు మనం ఇంతవరకు మాట్లాడాం కానీ మనిషి బతికి ఉండాలంటే ఈ మూడు అవసరమే కానీ జీవించి ఉండాలంటే సంబంధాల ద్వారా మానవ సంబంధాల ద్వారా ఆ బంధాలతో మనిషి జీవించి ఉండాలంటే మనిషికి శారీరక భద్రతతో పాటు మానసిక భద్రత అవసరం సైకలాజికల్ సేఫ్టీ అవసరం కానీ సైకలాజికల్ డిపెండెన్సీ అంత అవసరం కాదు ట్రూ సార్ అదే సైకలాజికల్ డిపెండెన్సీ ఎప్పుడైతే అయిందో ఇప్పుడు మీ జీవితం మీ చేతుల్లో లేదు సైకలాజికల్ సేఫ్టీ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అదే అది తీసుకోవటంలోనే తప్పలేదు కానీ డిపెండెన్సీ ఉంది చూసారు వేరే వాళ్ళ మీద సైకలాజికల్గా మనం ఎప్పుడైతే డిపెండ్ అయ్యి అన్నీ ఓపెన్ అయిపోతామో అక్కడి నుంచే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతాయి ఏదైనా సరే డిపెండెన్సీ డబ్బు సేఫ్టీ అవసరం డబ్బు మీద డిపెండ్ అవ్వడం డేంజరస్ అవును వ్యక్తుల సేఫ్టీ అవసరం వ్యక్తుల మీద డిపెండ్ అవ్వడం చాలా డేంజరస్ అది వాళ్ళకు కూడా భారం సో కాబట్టి మనం సైకలాజికల్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడితే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నా ఇమేజ్కి కానీ నా గౌరవానికి కానీ నా భవిష్యత్తుకు కానీ నా అభివృద్ధికి కానీ ఎటువంటి ప్రమాదం లేదని తెలిసి ఎప్పుడైతే ప్రవర్తిస్తామో అది సైకలాజికల్ సేఫ్టీ కానీ ఆ దా ప్రమాదం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే నేను ప్రశ్నించినప్పుడు కానీ ఏదైనా తప్పు ఎత్తి చూపినప్పుడు కానీ నాకు తెలియదని అన్నప్పుడు కానీ నేను తప్పులు చేసినప్పుడు కానీ నన్ను ఎవరైనా సరే విమర్శించరు జడ్జి చెయ్యరు అనే ధైర్యం ఉంటే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ వస్తుంది మీకు కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలంటే పిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో చాలామంది పిల్లలు అబద్ధాలు ఇంట్లో ఎందుకు చెప్తారంటే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేక ఏం సైకలాజికల్ సేఫ్టీ నేను చెప్పే నిజం నాకు మంచిది కాదు నన్ను నా మీద రియాక్ట్ అయితే నాకు అభద్రత ఉంది అని ఎప్పుడు తెలుస్తుందో ఏది భద్రత కల్పిస్తుందో అది చెప్తాడు అది అబద్ధమై ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ ఉన్నాడు టీచర్ని ఏదైనా ఒక పాఠం అర్థం కాకపోతే లేచి అడిగితే కొడతాడేమన్నా భయం ఉందనుకోండి చదువుకోవడము నేర్చుకోవడం ఆగిపోతుంది అక్కడే అట్లా కాదు నా టీచరు ప్రశ్నలను అడగనిస్తాడు తప్పు చేసినా నా తప్పు సరిదిద్దుతాడు నాకు దెబ్బలు పడతాయన్న భయం లేదు నా భవిష్యత్తుకు డోకా లేదు నేను నేర్చుకోవడానికి డోకా లేదు అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుందో ధైర్యంగా అడుగుతాడు నేర్చుకుంటాడు 
చేయలేదంటే చేయలేదని చెప్తాడు చేశానంటే తప్పు చేశానని చెప్తాడు ఎందుకంటే అక్కడ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ఉంది మానవ సంబంధాల్లో ఒక టీచర్ స్టూడెంట్ కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కానీ ఆర్గనైజేషన్లో లీడర్ టీమ్ మెంబర్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కానీ వీళ్ళందరికీ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఈ సందర్భాల్లో ఉంటుంది సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేకపోతే ఉన్న ప్రమాదం ఏంటంటే ఎప్పుడు అభద్రతతో జీవించడం ఇన్సెక్యూర్ హైలీ ఇన్సెక్యూర్ ఏం పని చేసినా భయపడడం ఈ భయం వల్ల అబద్ధాలు చెప్పడం తప్పులు చేయడం ఆ తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇంకో తప్పు చేయడం మీరు అలా చెప్తుంటే కొన్ని విషయాలు గుర్తొస్తున్నాయండి నాకు అంటే చాలామంది ఫేస్ చేస్తారు ఎలా అంటే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ కనుక మెయింటైన్ చేయలేదు అని అంటే అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనం రైట్ పర్సన్ దగ్గర రైట్ మాట మాట్లాడాం యాక్చువల్గా ఇంటెన్షన్ రైట్ ఉంటుంది లోపల కానీ అది రాదు వేరేది వస్తుంది బయటికి కరెక్ట్ అది అది ఎవరి దగ్గర ఉన్నా సరే అది ఎవరి దగ్గర ఉన్నా సరే ఇప్పుడు మన ఫాదర్ దగ్గర మనం ఒకటి ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకుంటాము కానీ బయట ఇంకొకటి వచ్చేస్తుంది లోపల నిజం ఉంటుంది బయట వేరేది వస్తుంది మన బాస్ దగ్గర మనం ఒకటి మాట్లాడాలనుకుంటాం లోపల ఒకటి ఉంటుంది అంటే లోపల బాస్ ఏం థింక్ చేస్తుంటే అదే ఉంటుంది కానీ మన మైండ్లో నుంచి మాత్రం వేరేది వస్తుంది ఈవెన్ మన హ్యూమన్ అంటే రిలేషన్షిప్లో కనుక చూసుకుంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానివ్వండి లేదనుకుంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ మధ్య పార్ట్నర్స్ మధ్య ఎవరికైతే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ఉండదు సార్ మీరు చెప్తుంటే నాకు అవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి నిజంగా ఖచ్చితంగా అటువంటి ఫేస్ చేస్తారు అది సీన్ సీన్ అండ్ కొన్ని చోట్ల నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయినవి కూడా ఉన్నాయి ప్రతి మనిషి ఎక్కడైతే మనం ఇబ్బందులు పాలవుతామో నేర్చుకోవడం ఆగిపోతుందో చాలా బాధపడతామో అక్కడ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేకపోవడం వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏవండి అవును చాలా కన్ఫ్యూజన్కి వెళ్ళిపోతాం సార్ కన్ఫ్యూజన్కి వెళ్ళిపోతా నలుగురు ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తే వీళ్ళ బిహేవియర్ ఒకలా ఉంటుంది ఆ ఇన్సెక్యూర్ జోన్లో పడిపోతారు కదా నలుగురు రోడ్డు మీద నడుస్తున్నారంటే ఈ మన రోడ్డు ఏది తార రోడ్డు కాకుండా జనరల్ రోడ్డు ఉంటుంది చూసి పక్క రోడ్డు పక్క రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే అంత తేడా మీరు చెప్పిన ప్రాసెస్లోనే నాకు అనిపించింది అటువైపు ఉన్న వాళ్ళకి ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ కొంతమందికి అయితే వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఉంటుంది కొంతమందికి అంటే సైకలాజికల్గా కొంతమందికి వన్ అవర్ గ్యాప్ ఉంటుంది కొంతమందికి సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది అంటే కలిసి మాట్లాడడానికి కానివ్వండి ఒపీనియన్ షేర్ చేయడానికి కానివ్వండి టైం గ్యాప్ అంత ఉంటుంది అయినా పర్వాలేదు నేను షేర్ చేయొచ్చు వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్న ధైర్యమే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ఎస్ ఎస్ ఆ సేఫ్టీ ఆ సేఫ్టీ ఈ లేకపోవడం అభివృద్ధిని ఆపేస్తుంది చాలాసార్లు భయంతో రోజుకు పది సంఘటనలు జరిగితే ఎనిమిది అబద్ధాలు చెప్పే పరిస్థితి ఉందంటే దాని అర్థం అక్కడ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేదని లేదా ఇప్పుడు మనం తల్లిదండ్రులకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీ పిల్లలు ఎక్కువగా అబద్ధాలు చెప్తున్నారంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఆ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ కల్పించలేదని అవును టీచర్ చెప్పిన పాఠం అర్థం కాకపోయినా అర్థం కాదని లేచి అడిగితే ఎక్కడ పనిష్ చేస్తాడో ఎక్కడ కొడతాడో అన్న భయంతో ప్రశ్న అడగకుండానే ఆ క్లాసును ముగించారంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేదని ఆ రోజు నుంచి ఆ పిల్లవాడి అభివృద్ధి ఆగిపోతుందని అర్థం మీరు భయాన్ని పెట్టచ్చు మీ ఈగో తృప్తి పడచ్చు కానీ అవతల వాళ్ళ అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది దానివల్ల నమ్మకం తగ్గుతుంది ట్రస్ట్ పోతుంది అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది ఈ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేకపోవడం ఉన్న భయంకరమైన ప్రమాదం చెప్తాను చిన్న చిన్న ప్రమాదాన్ని కాదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రష్యాలో చెర్నోబిల్ అని ఒక ప్రాంతం ఓకే చెర్నోబిల్లో ప్రపంచం మొత్తం అందరికీ తెలుసు అది భయంకరమైన దుర్ఘటన ఏంటంటే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ పేలింది పేలడంతో అక్కడ చనిపోయిన సంఖ్య అధికారికంగా అనధికారికంగా నెంబర్ పదకొండు మంది పదమూడు మంది ముప్పై మంది అని ఉంది కానీ పరోక్షంగా అది ప్రమాదం జరగడం వల్ల ఆ గ్యాస్ లీక్ అవ్వడం వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు వేలల్లో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు నుంచి ఈ రోజు వరకు దాని ప్రభావాన్ని అనుభవించే వాళ్ళు ఉన్నారు బాబోయ్ ఇంత ప్రమాదం జరగడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ రష్యాలో ఎవరైనా చిన్న ఉద్యోగి పెద్ద ఉద్యోగి తప్పుల్ని ఎత్తి చూపే ధైర్యాన్ని ఎవరు చేయరు పనిష్మెంట్ ఏం కదా మేము తీసుకున్న నిర్ణయాలకి నువ్వు ఎదురు చెప్పేవాడు కానీ ఆ కల్చర్లో ఎవరికి సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేదు ఒక చాలా పూర్ బ్యాడ్ ప్లాన్ ఒకటి పవర్ సేవింగ్ ప్లాన్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని అధికారులు అనుకున్నారు అందులో ఉన్న లోపం కింది స్థాయి వాళ్ళకు తెలుసు కానీ ఎత్తి చూపితే పని చేయొచ్చు ఉద్యోగం తీసేయచ్చు మన పరిణామాలు ఇంకా భయంకరంగా ఉండొచ్చు అందువల్ల ఎవరు నోరెత్తలేదు తప్పనిసరిగా అది సరైంది కాకపోయినా ఆ సిస్టమ్కి ఇది ఫిట్ కాకపోయినా సరే దాన్ని ప్రయోగించే ప్రయత్నాలు చేశారు ఆ ఫెయిల్యూర్ ప్రయోగమే దాని ఫలితమే చెర్నోబిల్ దుర్ఘటన
ప్రాణాలు పోయి ఇప్పటికి కూడా పిల్లలు అక్కడ పుట్టే పిల్లలు చాలా లోపాలతో పుడుతుంటారు న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ప్రమాదం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిన దాన్ని మొత్తం అనలైజ్ చేసిన తర్వాత చెప్పింది ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ప్రమాదం యొక్క కారణాల ముందే తెలిసిన వాళ్ళు ఎత్తి చూపలేదు కాబట్టి చెప్పలేకపోయారు కాబట్టి ధైర్యం లేదు కాబట్టి ఆ ప్రమాదం జరిగింది స్టిల్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది అని అంటే సార్ ఆ రోజు జరిగిన ఒక్క తప్పు జనరేషన్ మొత్తం అలానే కంటిన్యూ అయ్యేలా చేస్తుంది జనరేషన్స్ జనరేషన్ ఎందుకంటే వన్స్ అక్కడ ఉండేటువంటి పిల్లల్లో ఒక్కొక్క పిల్లల్లో డిఎన్ఏ ఆ విధంగా కంటిన్యూ అవుతున్నా కూడా అంటే మీరు ఇందాక ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ అని కూడా పుడుతున్నారని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఇంకా అదంతే మొత్తం అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక చిన్న తప్పు చూడండి ఎన్ని జనరేషన్స్ని ఎలా బాబోయ్ సైక్లాజికల్ సేఫ్టీలో ఉన్నవి ఒక కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి నారాజు ఏదైనా సరే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ఫీల్ కానప్పుడు అంటే మానసికంగా భద్రత ఫీల్ కానప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు బంధువర్గంలో కావచ్చు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కావచ్చు ఇంకెక్కడైనా కావచ్చు నన్ను ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోరో అన్న భయం వల్ల సేఫ్టీ ఉండదు వాళ్ళు చెప్పకపోవచ్చు ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నది ఉదాహరణ నా అమాయకత్వాన్ని ఒక ప్రశ్న ద్వారా బయట పెట్టాను అనుకోండి అరే అది కూడా తెలీదా అరే నీకు ఇంకా చాలా తెలుసు అనుకున్నావే అని ఇంత జడ్జిమెంట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నాకు ఏదైనా ప్రశ్న వస్తే పై మళ్ళీ అడుగుతానా అడగరు ఇక ఇంతమంది జడ్జి చేసి నన్ను దూరం పెట్టి ఓహో కేటగారికల్లీ నువ్వు మా లెవెల్ కాదనమాట అని అన్న తర్వాత ఇక నా భద్రత పోయింది భద్రత పోతూనే మాట్లాడడం ఆపేస్తా మాట్లాడడం ఆపేస్తే ప్రతిరోజు నిరంతరం నా మైండ్లో ఏంటి తెలుసా ఇది చెప్పాలా వద్దా మాట్లాడచ్చా ఇది అంటే ఏమనుకుంటారో దాని తర్వాత ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి చాలామంది ఫేస్ చేసేటువంటి ఈ అభద్రత కల్పించేది ఎవరంటే అవతల వాళ్ళు ఎవరైనా సరే షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా చెప్పాలని అనుకున్నా తప్పులు చేసినా వీటన్నిటికీ జడ్జి చేయడం పనిష్ చేయడం పరిణామాలు తీవ్రంగా చూపించడం చేస్తే అక్కడ సైకాలజికల్ సేఫ్టీ ఉండదు ప్రతి ఇళ్లలోనూ అండ్ ప్రతి ఫ్రెండ్షిప్లోను ప్రతి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్లోనూ అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ పిల్లల్లోనూ దానితో పాటు పార్ట్నర్షిప్లోను ఒక ఎంప్లాయీకి బాస్కి మధ్య ఉండేటువంటి రిలేషన్షిప్లోను ఆర్గనైజేషన్ సైకాలజీలో ఇది చాలా పెద్ద టాపిక్ చాలామంది ఇక్కడే వాళ్ళ గ్రోత్ని ఆపుకుంటూ ఉంటారు వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసినా కూడా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఆడియన్స్కి తెలుస్తూ ఉంటాం సార్ అంటే టాపిక్ విన్నప్పుడు అరే ఇది నా గురించేనని ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉండేటువంటి లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడో చోట ఆగిపోయి ఉంటారు అప్పుడు చూస్తే ఎందుకు ఆగిపోయామని చూస్తే కారణం తెలుసు ఆ కారణం తెలుసు ఇదే ఇదే మెయిన్ టాపిక్ సో రెండవది క్వశ్చనింగ్ సేఫ్టీ నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇందాక ఫ్రెండ్స్లో అని అన్నాం ఇంకా నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నీకు ఏదైనా అనిపించి ఏ డ్రెస్ బాగాలేదు అయ్యి ఏంటిది ఇట్లాంటి వేసుకున్నాను ఏదైనా అన్నానంటే సడన్గా ఫీల్ అయ్యాడు అను రెండు రోజులు మాట్లాడలేదు చాలా సీరియస్గా రియాక్ట్ అయ్యాడు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు రేపు ఏదైనా నిజం చెప్పాలని అంటే భయం వేస్తుంది నాకు భద్రత లేదు ఆ ఫ్రెండ్షిప్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రస్ట్ రెండు పోతాయి ఇంకా నాకు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేనప్పుడు ఏమి ఉండాలి అబద్ధం చెప్పాలి నీకు ఏది ఇష్టమో నువ్వు ఏది సంతోషపడతావో అబద్ధం చెప్పాలి ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది ఇక చివరికి అలవాటు ఏంటంటే ఆ వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు అంతా నాకు అన్ని ఇక్కడి నుంచే వస్తాయి కానీ ఇక్కడి నుంచి రావు ట్రూ సార్ అదే అది కూడా ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది ఆటోమేషన్ లాగా ఎక్కడైతే మనసులో అనుకున్నది మాట్లాడే అవకాశం ఎక్కడ లేదో ఆ పరిస్థితుల్ని ఆ వ్యక్తుల్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా బంధాలు ఏముంది ట్రూ అండి అందుకే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళరు పోతే నా అక్షరాలు బాగాలేవని టీచర్ కొడుతుంది పనిష్ చేస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు నాకు సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేని చోట ఆ ప్లేస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నా అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది అవును సైకలాజికల్ సేఫ్టీ మానసిక భద్రత కల్పించాల్సిన వాళ్ళు ఇప్పుడు విన్ విన్నది ఏంటంటే చాలామంది విన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే అవును నాకు భద్రత లేదు కదా నేను నేను కోల్పోయాను కదా అందుకే అప్పుడు నా అభివృద్ధి ఆగిపోయింది కదా ఇదిగో ఈ భద్రతే లేదు నా ఆర్గనైజేషన్లో నా ఫ్యామిలీలో నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో అనుకుంటుంటారు కానీ నేను చెప్పే విషయానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా మీ బంధాల్లో ఈ సైకలాజికల్ సేఫ్టీని మీరు ఇస్తున్నారా దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఎస్ మీ వల్ల ఎవరైనా సరే అరే నీకు చెప్పుకోవాలని అనిపించింది అని ఎవరన్నా ఎంతమంది ఉన్నారు నీ లైఫ్లో మీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ సభ్యుల్లో ధైర్యంగా మీతో చెప్పి అసలు ఏం పర్వాలేదు చెప్తే వింటాడు అన్న ఒపీనియన్ మీరు క్రియేట్ చేశారా జడ్జ
నోటితో చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్న టాపిక్ సార్ ఇదే మనం ఇలా మాట్లాడుతున్నాం అని కాదు కానీ ఒక విషయం దగ్గరే ఆగిపోయి అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానంలో ఆ అభద్రత ఎప్పుడైతే ఏర్పడి ఉంటుందో దానివల్ల అటు ఆర్గనైజేషన్ పరంగాను రిలేషన్షిప్ పరంగాను దాంతోపాటు పేరెంట్స్కి పిల్లలకి మధ్య అభద్రత భావం ఏర్పడి ఎంతమంది ఎన్ని స్పాయిల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ జీవితాలకే తెలుసు హార్ట్ఫుల్గా వీడియో చూసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఏ ఏ మిస్టేక్స్ చేశారో అని వీళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోవటమే ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంటుంది అందరూ కలిసి జీవిస్తున్న వాస్తవాలు వేరే ఉంటాయి రోజు మాట్లాడుకునే వేరే ఉంటాయి ఒకవేళ ఇందులో సరే అంటే నేను నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఇప్పటికైనా సరే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అవతల ఉన్న వ్యక్తి రిసీవింగ్ నేచర్ కూడా ఉండాలి అని నేను దట్స్ ఇంపార్టెంట్ మనం మాట్లాడుతున్నది కూడా ఆ రిసీవింగ్ నేచర్ ఎటువంటి జడ్జ్మెంట్ లేకుండా వినటం ఉందే దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వినటం ఒకటి సెక్యూరిటీ కల్పించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అది ఎప్పటి నుంచి వస్తుందంటే చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నపిల్లలు బయట దెబ్బ తగిలి ఇంట్లోకి వచ్చాడు ఆ పిల్లవాడి మైండ్లో ఏముంటుందంటే ఈ దెబ్బ చూపిస్తే తల్లిదండ్రులు కొట్టచ్చు తల్లో తను ఎవడరా నేను బయటికి వెళ్ళమని అసలు ఇప్పుడు ఎవరు నేను ఆడుకోమని చదువుకోమన్నా మళ్ళీ పైకి పోయి ఆడుకుంటున్నా అని కొట్టాడు లేదా అరే ఎక్కడ తగిలింది అని వెంటనే దాన్ని గాయాన్ని మార్చి దెబ్బ తగిలి చాలా జాగ్రత్తగా ఆడుకోవాలన్నా అని చెబితే రేపు ఎక్కడో చెప్పుకోలేని చోట దెబ్బ తగిలింది చెప్పడు సడన్గా ఒకరోజు అది తీవ్రమై డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారంటే అండి చాలా తీవ్రమైపోయింది ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయాల్సింది అని అన్నాడు అరే నువ్వు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇన్ని రోజులు మాకు అని అంటే చెప్పే అవకాశం నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇచ్చావా చెబితే ఎప్పుడైనా అభినందించావా పోని నువ్వు కేర్ తీసుకున్నావా ఎవరికి చెప్పకపోయినా సరే మా నాన్నకు చెప్పొచ్చు నాకు మార్కులు తక్కువ వచ్చాయని అని అనిపించావా ఆ నాకు ఇంతే వచ్చాయి అని అంటే ఏం పర్లేదురా నువ్వు నువ్వు ఎక్కడ డెవలప్ అవ్వాలో ఎట్లా డెవలప్ అవ్వచ్చో నేను చెప్తాను అని అన్నప్పుడు నాకు ఫ్రెండ్స్ బయట వాళ్ళందరికంటే కూడా ఇంట్లో ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి ఈ నిజాన్ని అని అనుకుంటానా లేదా దొంగగా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లో మార్కులు మార్చి జరిగిన దానికంటే అబద్ధం చెప్పి మీ మీకు ఏవి ఆనందాన్ని ఇస్తుందో అదే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు గివ్ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ పిల్లలకి ఈ సేఫ్టీ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద ఏదో ఎంప్లాయీ అయిపోయినా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పట్టిన ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తారు దే విల్ ట్రస్ట్ అదర్వైజ్ దే డోంట్ ట్రస్ట్ ఎనీ వన్ చాలా మంచి నాలెడ్జ్ సార్ నాకు తెలిసి ప్రశాంతంగా వీడియో ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా అరే నేను దీనివల్ల ఇలా ఆగిపోయాను అని చెప్పేసి ఎంతమంది మదన పడిపోతారో వాళ్ళని ఒక్కసారి కదిలించినట్టు మాట్లాడారు మీరు నిజం సార్ ఇది ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేస్తున్నదే స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ అంటే ప్ర ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో రోజు ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటారు దీన్ని ఫేస్ అందరూ చేస్తారు కానీ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక్కరికైనా చూసిన రోజు మీరు సైకలాజికల్ సేఫ్టీని కల్పిస్తే ఆ తర్వాత మీ బంధాల్లో మీ అనుబంధంలో మీ కమ్యూనికేషన్లో ఎంత తేడా వస్తుందో గుర్తించి దాన్ని మీరు కామెంట్ పెట్టి డెఫినెట్గా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ సో ఎయిటీన్త్కి అయితే క్లాస్ ఉంటుంది స్పెషల్ క్లాసు హీలింగ్ విజువలైజేషన్ అది హీలింగ్ విజువలైజేషన్ ఎలా సార్ అంటే టాపిక్స్ ఏమేమి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సామాన్యంగా సాధారణంగా ఏంటంటే రెండు మూడు చాలా కామన్గా చాలామంది ఇబ్బంది పడే రెండు మూడు శారీరక బాధల్ని తీసుకుని ఆ బాధల్ని విజువలైజేషన్ ద్వారా మీరు మెల్లిగా ఎలా హీల్ చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళు ఎన్నో ట్రీట్మెంట్లు తీసుకుంటుంటారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు అవన్నీ కొనసాగిస్తూ విజువలైజేషన్ ద్వారా మీ హీలింగ్ ప్రాసెస్ని ఫాస్ట్గా ఎట్లా చేయొచ్చు దాని నుంచి ఎలా బయటపడచ్చు అన్నది హీలింగ్ విజువలైజేషన్ చాలామంది దీని నుంచి ప్రయోజనం పొందారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్కి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ వెరీ గుడ్ సార్ అండ్ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే శివరాత్రి రోజే అటువంటి సబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి విజువలైజేషన్ అందరికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా వన్ డే క్లాస్ని తీసుకురావడం కూడా చాలా మంచిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నాగరాజు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకటి మాత్రం చాలా క్లియర్గా చెప్తాను వీడియో చూసిన తర్వాత శివరాత్రి రోజు కనుక ఉండేటువంటి విజువలైజేషన్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి లాస్ట్ మినిట్లో కొంతమంది ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను ఒక శుక్రవారం రోజు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అని అంటే మండే టికెట్స్ బుకింగ్ కోసం అని చెప్పేసి ఓపెన్ చేస్తే కొంతమంది శుక్రవారం రోజే బుక్ బుక్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అలా అని కాకుండా అంటే హరీభరీగా అదే రోజుని కాకుండా లేదంటే గురువారం రోజునే కాకుండా ముందే బుక్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అంటే ఇప్పటి నుంచే ఒక
ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి మెసేజ్ పెట్టండి లేదు వాట్సాప్ చేయండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ మ్యాగ్ అఫీషియల్ వన్ నైన్ నైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికైనా సరే పర్సనల్ మెసేజ్ పెడితే ఖచ్చితంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే మీ కాంటాక్ట్ నెంబరు అండ్ విజువలైజేషన్ స్పెషల్ క్లాస్ అని పెడితే రామ్ గారి టీమ్కి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మీరు వీడియోస్ కో